ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವನ ಇವತ್ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಭಾಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಶಯಗಳು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮರವಾದದ್ದೆಂದ್ ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗ ಅವ್ರು ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಆಸೆ ತೀರೋ ತನಕನು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕನು ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಾಗ ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸಿದಾರಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಆತರ ಕಳಿಸಿದಾರಂತ ನಂಬ್ತಾರ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಕೂಡ ಆತರ ಇದೆ ಆತರ ಅವ್ರ ಗೌರವ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಅದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮರ ಮತ್ತು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ದೇವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪರಂದೇಶಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಯಾತನೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಡೋಜಾಕ್ ಅಥವಾ ನರಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲವು ಅವರನ್ನು ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರು ಅವ್ರೇನಂತ ಡೌಟ್ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆತ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮರವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯು ನಿರ್ವಾಣ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಈಗ ಸತ
ಇದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಈ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರೊಂದು ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾವ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರಿ ಯಾರು ಒಬ್ರಿ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಸತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಕೊಂತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿತದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಲೋಕ ನರ್ಕ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರ ಇಲ್ಲ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟವರ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ನಾವು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಚನಕ್ಕೂ ಇದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಚನವನ್ನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅದೊಂದು ತಮಿಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳ ಆ ಉತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಈ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಶರೀರವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತ್ಮವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಗೊರ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಊಟಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅವರು ಊಟ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ಅವರು ಅವತ್ತು ಕಳ್ ಸಮಾಧಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮನೇಲ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕಂದು ಇದಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಂಬೋದೇನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದೃಶ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಮರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರ್ಲೋಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಚನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದ್ ಯಾವ ವಚನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಓದಿ ಅಪಸ್ತ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ
ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಸತ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ನ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಅಳವಡಿಸಿ ಅವ್ರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಡ್ಡ ಬರದೆ ಆ ದಪ್ಪದಾದ ಗಾಜು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿರುಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಏರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಈ ತರ ಒಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಹೋ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು ಅದ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಓ ಆತ್ಮವೇ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜನ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗ್ ಬಂತು ಸರಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ನಂಬುವುದೇನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಅಮರವಾದದ್ದು ನಾಶವಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ನಮ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಎಜುಕೇಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ತುಂಬಾ ಇದಷ್ಟ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯನಿಸ್ಟರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಸಕಲ ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನವೇ ತಂದೆ ಏನು ಮಗನೇನು ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ದೀನಲ್ಲ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಸಾಯುವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನು ಸದ್ಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತದೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನವೇ ತಂದೆಯೇನು ಮಗನೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಾಯುವುದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನೇ ಸಾಯುವನು ಮಗನು ಅನುಭವಿಸುವನು ತಂದೆಯು ಮಗನ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ಶಿಷ್ಟನ ಶಿಷ್ಟತನದ ಫಲವು ಶಿಷ್ಟನದೆ ದುಷ್ಟನ ದುಷ್ಟತನದ ಫಲವು ದುಷ್ಟನದೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವನು ಹೌದು ಸತ್ಯವೇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಲ್ರು ಪಾಪಿಗಳು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಎಲ್ರು ಸಾಯ್ತೀವಂತ ಈ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜಾಂಶ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಆರಾಧಿಸುವರು ಸಾರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಆರಾಧಿಸುವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬ
ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣದಿಂದ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಐವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮರಣ ಮತ್ತು ನಾಶದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅಮರವಾಗಿದ್ದು ಸಾಯದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಾಶದಿಂದ ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟ ಯಾಕೋಬನು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದವನು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವನ ಮುಚ್ಚಿದವನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಚನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದವನು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವನ ಮುಚ್ಚಿದವನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದು ಈ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವನು ಎಂಬುದೇ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಆತ್ಮವು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವು ಸಹ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಮರವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಈಗ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ವಾ ಶಿಡ್ಬೇಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ಸತ್ತಾಗ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ರೀತಿಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಸ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಯದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆತನು ಸಾಯ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತದೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ದಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಯ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೀಗ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಈ ಸತ್ಯ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋಸ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮವೂ ಸಹ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತದಂತ ಸತ್ಯ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇದೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಪ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಸತ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತವಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ರಕ್ತ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಸರಿ ಈ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಶುವ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಆಚೋರ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಈಗ ನಮ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತಂತ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮರಣ ಅಥವಾ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ದೇವ್ರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತನೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗಿರಲು ಯಹೋವ ದೇವರು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದನು ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದನು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಕೆ ಜೆ ವಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೊರಿಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ವಚನ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂತವ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಿತ್ಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಣಿಯಾದನೆಂದು ಬರದೆಯಲ್ಲ ಕಣೆಯ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಓದ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನು ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನೆಂದು ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಆದಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನಾದನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುವ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದೆಂದು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈಗ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಈಗ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರೀರ ಒಂದು ಒಂದು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಜೀವ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜೀವ ಏನಂತಾರೆ ದೇಹವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ
ಜಲಜನಕ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಲಜನಕ ಮಾತ್ರ ನೀರಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾತ್ರ ನೀರಾಗಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಒಂದಾದ್ರೇನೆ ನೀರಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಎರಡು ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಆತ್ಮ ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣ ಜಲಕ ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ಆದಾಗ ಮಾನವನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಅಥವಾ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರು ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವು ಅಥವಾ ಉಸಿರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಆ ಶರೀರವು ಮತ್ತೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗುವುದು ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾವೊಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ನಾವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಥವಾ ಉಸಿರು ಉಸಿರು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಇದು ಆತ್ಮದ ಮರಣವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ನೀಡಿದ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಮನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಉಸಿರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಉಸಿರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವು ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ತನ್ನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಸೇರುವುದು ಉಸಿರು ಅಥವಾ ಜೀವ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹಂಗ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಲ್ ಅದೇನಾರ ಇದೇನಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಉಸಿರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಭೋಗ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಂತಿರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋಕಾಗತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಂದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶುಗಳು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಉಸಿರು ಅಥವಾ ಜೀವ ಸ್ವಸ್ಥ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಉಸಿರು ಒಂದೇ ಹೇಗ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಒಂದೇ ಉಸಿರು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಹತ್ತು ದರ್ಶ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಿವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದ್ ಪೆಟಿಕೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಪೆಟಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಉಸಿರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕೇವಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅದಕ್ಕಿರೋದಷ್ಟೇ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸದ ಉಸಿರನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಆತ್ಮದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯ ರಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಮಣ್ಣ ಮೂಳೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನರಗಳು ಅಂಗಗಳು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ದೇವರು ಆದಮ್ನನ್ನು ಹೇಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ರಾ ದೇವರು ಆದಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಾವ್ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 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 ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಅವನನ್ನು ಹೇಗ್ ಹೇಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತನ ಜೀವ ಸ್ವಾಸವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಜಾದು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಜಾದು ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ ನಂತರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಎಲುಬು ನರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದು ಮಾಂಸ ಚರ್ಮಗಳಿಂದ ಓದಿಸಿದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲುಬಗು ನರಗಳಿಂದ ಅಣಿದು ಮಾಂಸ ಚರ್ಮಗಳಿಂದ ಓದಿಸಿದ್ರು ಹೌದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪಧಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೇವರು ರಕ್ತ ನರಗಳನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ದೇವರು ಅದು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಜೀವವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದಲ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂತರ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯ್ತು ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜಿ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಹ್ ಮುಚ್ಚಲಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನರಗಳನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಮತ್ತಿದು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರಗಿನ ಕತೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ನಾವ್ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಒಳಗಿನ ಕತೆಯನ್ನು ನಾವ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇಡ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗೇನೆ ಆತ್ಮವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕುತ್ರವನ್ನ ನಾವೊಂದು ವಚನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಸರ್ಪವು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನೀನು ಹೇಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯುವವು ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಹಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗುವಿರಿ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಸೈತಾನ್ ಸೈತಾನ್ ಈ ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳನ್ ದೇವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂರನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಹರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿಂದ ದಿನ ತಿಂದ ದಿನ ಕತ್ತೆ ಹೋಗುವಿ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ್ ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೈತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆ ಸರ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನೀ ಆಗ ಸರ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನೀವು ಹೇಗೂ ಅಣ್ಣನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಆದಾಮನು ಒಂದು ಆತ್ಮನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತ್ಮದ ಆದಾಮನಿಗೆ ಮರಣದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚ ಆತನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಲ ಹೌದು ನಾವು ದೇವರು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೆ ಹೋಗುವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ
ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಯಶಾಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಕಹಿಯು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯು ಕಹಿ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರ ಗತಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಶಯ ಪ್ರವಾದಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಂತರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿನ ಕೈ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗತಿ ಏನಂದ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಾರುಮಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಸೈತಾನನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಸೈತಾನ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರಿಚ್ಛಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸುಳ್ಳಾಡುವಾಗ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೈತಾನು ನೀ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಲೋಕದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಇದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕಾಲದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ದೇವರು ಅದ್ಯಂತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕಾಲದ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಡೆಸಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಫೈನಲ್ ದೇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರ ತರ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಲೋಕವನ್ನು ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಅನಂತ ಕಾಲದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಜವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸರ್ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿಸಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೂ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪರಲೋಕ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ರಿ ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ವಚನ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮೂರನೇ
ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿಯೇ ಲೇಸು ಜೀವಿತ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕಿದ್ದು ದೇವರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿಯೇ ಲೇಸು ಇದು ಹೇಳುವುದೇನಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೇಳುವುದೇನಂದ್ರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ನಂತರ ಮರಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿರ್ಜೀವತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಮೆಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ ಕೂಡ ನಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿಂಹವು ಸತ್ತಾಗ ಸಿಂಹ ಸತ್ತೋದಾಗ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮರಣ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೀವಿತರಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಉಂಟಷ್ಟೇ ಸತ್ತವರಿಗೋ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಓಯಿತಲ್ಲವೇ ಅವರು ಸತ್ತಾಗಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಹಗೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಳಿದು ಹೋದವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಪಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೀವಿತರಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತವರಿಗೋ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಅಳದೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸತ್ತವರು ಅರ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರೀ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸತ್ತುವಾದ ಆತ್ಮಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು ನೀನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಯುಕ್ತಿಯು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಕೈ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳರ ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೃತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರು ಯಾರು ಸತ್ತವರು ಯಾವನ್ನು ಸ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೌನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸತ್ತವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೌನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ 
ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವನ ನಿವಾಸವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ವಚನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪಾತಾಳ ಕೇಳಿದವರು ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಮನೆ ಕೂಡ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಸತ್ತ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಮಗನ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಓ ಸತ್ತಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಇದಂತೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಅವರು ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ದೆವ್ವವಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಂತೂರಿಗೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಪುರಿ ಚೆಲ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನ ಆರ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರಂತ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸತ್ತವರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೋಬ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕುಂದಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ವಚನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅವ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರು ಇವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿದ್ದಿದ್ದ ಅವನು ಪಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಇವನ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಹೌದು ಸೈತಾನನ್ನು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ತರು ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರದೆ ಸೈತಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಗ್ದೋಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ನು ಭಾಗ ಎರಡು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಮೂರಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಹಾನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಂಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಂಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಜ ನಂಬೇಕು ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ಜಾದು ಮಾಡಿ ಆ ತರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಶೈತಾನನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಶೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಚನವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ
ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂವಿ ಆತರ ಇತ್ತು ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಏನ ದೆವ್ವ ಆಗ್ತಾರೆ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೆವ್ವ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೆವ್ವ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ದೆವ್ವ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಬರುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬ್ರದರ್ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿವಿರಿ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆವಿ ಆ ಸಾರಿ ಆತ್ಮ ದೇಹ ಶರೀರ ಇದರ ದೇ ಆ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಭಿನ್ನಗಳು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಆತ್ಮಗೆ ಇಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಸರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾನ್ಸಮ್ ರಾನ್ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸುಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಬಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಗನ ಮೂಲಕ ಬರೆದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ
ಇದುವರೆಗೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹತ್ತಾದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸಹೋದರರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲದಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ದೇವರೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ದೇವರೇ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ಕೃಪೇಟಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೋಡೇನು ಅದು ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಒಳ